Tabiat bilan uyg'unlik zamonaviy shaharsozlik g'oyalari. Bu yangilanayotgan Toshkentning yangi markazi, Toshkent City konsepsiyasining asosini tashkil etuvchi jihat. Unda shaharning tarixan shakllangan me'moriy qiyofasidan kelib chiqqan holda, joy, hudud havosi, ishbilarmonlar va tashrif beruvchilar uchun maqbul muhit, maksimal darajadagi komfort xullas har bitta mayda detalgacha inobatga olingan. Zamonaviy kompleks hududi 80 gektarlik maydonni egallaydi. Ayni paytda qurilishning dastlabki bosqichiga doir ishlar boshlab yuborilgan. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev bu markazning qurilish uchastkasiga tashrif buyurib, taklif etilayotgan loyihalar va rejalar bilan tanishdi. Bu yerda qurilajak har bir bino va inshootlar dam olish maskanlari uyg'un holda bir butunlikni tashkil etishi hamda zamonaviy bo'lishi kerak. Ular eng avvalo davlatimizga, aholimizga, O'zbekistonga tashrif buyurayotgan chet ellik mehmonlarga har jihatdan xizmat qilishi zarur deb ta'kidladi prezident Shavkat Mirziyoyev. Toshkent City zamonaviy Toshkentda biz Dünya hamcamiyatı ile kuruluş arkitekturamız kandı birinci kadarlar koyduk gibi kursa çıkıyor. Okay. Her 10 günde bir madde City bilen uzun şovlarına hemen prezentasyon çıkılıp şehirde uzun da bürokratik yapmazdan hem makaralar şehirde kalıp koyduk. Taşkan City bu tarih bu. Bu uzdan uzun bulmayı dışkan gibi bir yangılık ilişki bu. Yangılık hava. Mamlakat rahbarining har bitta loyihani jiddiy va sinchkovlik bilan ko'zdan kechirgani, mutaxassislarga tegishli topshiriq va ko'rsatmalar berishda ham Tashkent Cityni O'zbekistonning yana bir yangi brendiga aylantirishdek ezgu maqsadlar mujassam. Tashkent City loyihasi prezidentimiz Shavkat Mirzayevich o'tgan yilga saylov oldi tashriflarida e'lon qilgan edilar. Mana bugungi kelib Toshkentning qoq markazida joylashgan joyda O'zbekistonning tarixida Hali bunday e, katta kuruluş bulmagan e, şu işler boşlanıp gitti. Şogan Muravan için bugünkü taşriflerde e, şunu yana bir bor aytib otila ki e, bu kuruluşge, bu inşaatlarının kuruluşu da e, dünyanın en yakışı mutakasılarını calp kılışı e, Avrupa'dan, Amerika'dan en yakışı mutakasılarını calp kılgın halde uç bu e, layıkhanı e, sıfatli e, ve tengi yok kılıp e, tashkillashtirishni tavsiya berdilar. Muhtaram prezidentimizga eng olam bor. Osha ko'p qavatli oilada bugun osha aholi uchun barcha sharoitlarni yaratish bo'yicha yana alohida topshiriq berdilar. Albatta, bugun ko'p qavatli oilani yana bir marta fasad ko'rinishlarini qaytadan ko'rib chiqish va milliy analarimiz va bugun shu energiya tejamkor va shunga qo'shimcha bugun zamonaviy bo'lishini, funksional bo'lishi bo'yicha alohida topshiriqlar berdilar. En kota masaladan bittası bu yaratılı otken proyektlerini şu funksiyonelliği, maşı e, halkımızdan bugün barca katlamları yaş uqarı bugün mehman bulsun, bugün Toshkent aklı bulsun, kim buluştan katkı nazar, maşı Toshkent City'e kegende, uzunki kereli nasan topuş, dam oluş, hordu çıkarış bu üçü, bugün barca şaraitler kozu tülüşünü, yani topşuru verdiler, bu albatta bu masada bu üçü işliyimiz ve koygan vazifanı albatta bacarımız. Toshkent shahrining markaziy qismini obodonlashtirish va arxitekturaviy qiyofasini yanada yaxshilash hamda aholi va poytaxt mehmonlari uchun zarur shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida Vazirlar Mahkamasining qarori asosida mazkur majmua hududidagi obyektlarni qurish va eksploatatsiya qilish bo'yicha direktsiya tuzilgan. Xo'sh, mazkur Sitining dunyoning boshqa shaharlardagi ana shunday majmualardan farqi nimada? Ular ko'proq biznesga, biznes ofislarga ahamiyat qaratgan. Lekin biz o'zimizni proyektimizda hamma jihatlarni qabrab olishga harakat qildik. Shuning uchun bu bizning biznes sentrimizda nafaqat biznes ofislari, undan tashqari turar joylari bo'ladi, mehmonxonalar, yangi dam olish maskanlari, mollari, hammasi bitta bir g'oyaga ishlashini mo'ljal qilamiz. Bizni proyektimiz 24 soat ishlashini mo'ljal qilamiz. Yangi majmuada zamonaviy smart va ekotexnologiyalar asosida bunyod etiladigan binolarni 40 qavat, turar joylarni esa 17 qavatgacha balandlikda qurish rejalashtirilgan. Loyihalar bilan tanishuv davomida mamlakatimiz rahbari yashil shahar g'oyalari va zamonaviylik muvaffaqiyatli biznesmendan tortib oddiy dam oluvchiga ham bir xil darajada qulaylik yaratib bersin dedi. Taqdimotda davlatimiz rahbari barcha ishlarni yuqori sifatda bajarish, ko'kalam zo'rlashtirish va obodonchilik ishlariga alohida yondashish zarurligi ko'rib chiqilgan barcha masallar yuzasidan tegishli qaror loyihalarini tayyorlash borasida mutasaddilarga aniq vazifa va topshiriqlar berdi. Aslida yurtimizda shaharsozlik bo'yicha katta tajriba to'plangan, ulug' ajdodlarimizning 70 ta ulkan buniyotkorlik salohiyatiga ega bo'lgani bunga bir misol. Ushbu tashabbus va ananalar esa avlodan avlodga o'tib boraveradi. Demak, yaqin yillar ichida Azim Toshkent va uning mehmonlari chin ma'noda poytaxt ramziga aylanuvchi ko'rkam va zamonaviy majmua vaqt bilan hamohang taraqqiyotning asl namunalarini o'zida mujassam etganiga guvoh bo'lishadi. Halkımızda umringdan bir saat kalsa ham kuchatik. Bağ yarat kuprik kur yol sal degan hikmat bor.
Albatta, yo'llar avvalo xalqlarni bir-biriga yaqinlashtiradi. Iqtisodiy taraqqiyotga yangicha ruh bag'ishlaydi. Ana shu ezgu maqsad yo'lsozlik, ko'priksozlik sohasidagi tashabbuslarda o'z ifodasini topmoqda. Xususan, joriy yilning 25-martida prezidentimiz Toshkent shahrida amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari bilan tanishish asnosida kichik xalqi yo'li va Farg'ona yo'li kesishgan joydagi yo'l o'tkazishini qurish va rekonstruksiya qilish loyihasi bilan tanishgan edi. Bu bo'yicha aniq ko'rsatma hamda topshiriqlar berilgandi. Oradan qisqa vaqt o'tdi. Poytaxtimizning sharqiy qismini markaz bilan bog'lovchi zamonaviy qurilma bitkazilib, foydalanishga topshirildi. Qurilish ishlari davomida shimoliy vokzal yaqindagi kichik xalqqa avtomobil yo'li orqali o'tgan yo'l o'tkazgich demontaj qilindi. Istiqbol ko'chasiga o'tuvchi ko'prik turar joy dahasini aylanib o'tib, markaziy chorrahaga tutashdi. Bundan tashqari, yo'lning ikki tomonida piyodalar, yo'lakchalar qurilib, tungi yoritgichlar o'rnatildi. Albatta bu ishlar haydovchi va yo'lovchilarga qulaylik yaratishi bilan bir qatorda harakat xavfsizligini ta'minlash darajasini ham oshirdi. Endilikda Qaramaqarshi yo'nalishli ikki tasmali qatnovdan iborat ravon yo'l poytaxtimiz ahli va mehmonlari ixtiyorida. Davlatimiz rahbari ushbu yangi ko'prikni ham borib ko'rdi. Qurilmaning texnik imkoniyatlari bilan yaqindan tanishar ekan, prezidentimiz avvalo ushbu ko'prik odamlarning qanchalik uzog'ini yaqin, og'irini yengil qilayotgani haqida fikr bildirdi. Ko'prikni ko'zdan kechirish asnosida prezidentimiz bu kabi qurilmalarni barpo etishda dast avval uning xavfsizligi muhim ekanligiga to'xtaldi. O'zbekiston ko'priklarini endi siyosatni o'zgartirish kerak. Avvalan bir xavfsizlik, xizmat sifatini biz qurilmamizni tashib qo'yamiz. Ittifoqatsi yo'q. Qaysi yilda remont qilamiz? Umuman Hozir protokolga yozinglar 2018 19 2 yilga ko'p emas. Qaysi viloyatlar bo'yicha qaysi ko'priklarni rekonstruksiya qilamiz, qaysini qayta qurilamiz, qancha pul beramiz? Shu avtodorojni institutni ko'prik qurilish kafedrasini kengaytirish, mutaxassislarni o'rgatish, ikkinchidan bu ko'prik qurilish tarixini endi texnika qanday sotib oladi, qanday obyomlarda bajaradi. 70% ko'prikni bu 5 yilda bir qo'ldan o'tkazish kerak bo'lsa, har bir 70% ko'priklarni atrajatellarini kechasi xavfsiz yurish, kunduzi xavfsiz yurish, yana bir marta inventaryasi qilish kerak. Mana bugun hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirovonovich bu yerga kelib, yo'llarni sifatiga qarash, ko'karlar muzallashtirish masalasi, Toshkent avtomobil yo'llari institutidagi mutaxassislarni tayyorlash masalasi bo'yicha hozir topshiriq berdilar. Biz yangidan o'quv programlarini institutda ko'rib chiqamiz va yana bir muhim masalani aytdilarki, haqiqatda bizdan eng nozuk joylarimizdan bittasi bugun kunda loyihalashtirish. Loyihaga qarab yo'l qilinadi. Bugun kundagi loyihalarimiz misolchin zamon talablariga to'liq javob bermasligini hisobga olib, mana bizga hozir yangidan loyiha institutini tashkil qilishga topshiruv berdilar. Shu institutlarni biz hozir tashkillashtiramiz va bu yo'lchilarimizni yanada ham ishlarini oldinga yurg'izishga, sifatini oshirishga katta bir omil bo'ladi bu. Foydalanishga topshirilgan yangi yo'l o'tkazgich o'z navbatda yo'lning harakat qobiliyatini 3 marotabaga oshiradi. Tirbandliklarning oldini oladi hamda transit yuklari va yo'lovchi tashish tezligida ham bir qator qulayliklar yaratadi. Ya'ni vaqt sarfining kamayishi, yo'l harakati xavfsizligi hamda ekologik tozalikning ta'minlanishi ana shu kabi muhim jihatlardandir. Davlatimiz rahbarining 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ta stor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasida qo'shni davlatlar bilan do'stlik va hamjihatlik aloqalarini o'rnatish hamda bu hamkorlikni yanada mustahkamlash kabi masalalar eng muhim ustuvor vazifa etib belgilangan. Bu borada esa prezidentimiz tomonidan qator islohotlar doimiy ravishda ilgari surilayotgani jamoatchilikka yaxshi ma'lum. Joriy yilning 6-7 mart kunlari O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Turkmanistonga amalga oshirgan davlat tashrifi ikki davlat munosabatlarining yangi bosqichini boshlab berdi. Xususan, poytaxtimizning markaziy ko'chalaridan biriga Ulug' Turkman shoiri Maxtumquli nomining berilishi, jumladan Megapolis shahrimiz markazida barpo etilgan Ashxobod istirohat bog'i bu ezgu sayi harakatlarning amaliy nishonasidir. Aslida Toshkent bugun dunyo nigohida. Shaharsozlikning o'ziga xos xususiyatlari hamda zamonaviy yechim kasb etgan mazkur infratuzilma obyekti Turkman milliy me'morchilik andozalari asosida bunyod etilganligi bilan muhim ahamiyatga ega. Maskanga kirish qismida eskalator bor. Ichkaridagi har bir jihat esa o'ziga xos. Hattoki bog' markazidan o'rin olgan amfiteatr qurilishida ham Ashxobod xalqaro aeroportidan andoza olingan. Davlatimiz rahbari dastlab istirohat bog'ida yaratilgan sharoit va imkoniyatlar bilan yaqindan tanishar ekan, uni yanada takomiliga yetkazish, bu yerda soya salqin maydonchalar sonini oshirish, noyob gul va daraxt ko'chatlarini ko'proq ekish va parvarishlash, kelgusida kitobxonlik, mushoira va boshqa turdagi katta-kichik bayram sayllarini o'tkazilishi, ular uchun esa yetarli darajada sharoit yaratilishi, eng muhimi, Yashnobod nomiga monand bo'lishi kerakligi xususida so'z yuritdi.
Mazkur bog dedi prezidentimiz. No an'anaviy bo'lishi lozim. Shahar shovqin so'rollaridan xoli, ekologik jihatdan toza, sokin bo'lsinki, shu yerda istiqomat qiluvchi aholi va mehmonlar farzandlari bilan miriqib xordiq chiqarsin. Xalq sezish kerakki, yoshlarga, o'rta yoshlarga, qariyalarga, ayollarga, qizlarga mana shu Zulfiya xonim kechalari o'tkazadigan Sherxonlik markazlari Timur beklar o'tkazadigan markazlari juda katta joylar bor. Mana shunda Yashnobod Ganda rayonini odamlari xursand bo'ladi. Chiroyli, juda katta bir 5 ta zo'r morojna sexini qo'ydi. Italiyadan olib keltirdi. 200 kishi bir o'tiradi. Bayrog'ida O'zbekona choyxona qilinglar, Bayrog'ida samsaxona qilinglar. U chekkasiga bir yaxshi bedana qo'yib, oqsoqlar o'tirib, chi osh o'zlar osh qilayotgan joy ham bo'lsin. Shu rayonda niyatlarini amalga oshirayotgan, xordiq chiqarayotgan joy bo'lsin. Navro'zda o'tkazayotgan bitta 2000 kishiga konsert qilayotgan joy ham qo'yilgan narigi tomonda. O'shanda keyin bu Navro'zni ham mustaqillik ham sherda o'tkazib oladi. 14 gektarlik maydonda tashkil etilgan istirohat bog'ida ayni paytda savdo va maishiy xizmat ko'rsatish shohobchalari, mujaz qahvaxona, internet kafe, velosipedlar yo'lagi va boshqa imkoniyatlar mavjud. Shavkat Mirziyoyev tumanda aholi zind joylashganligini inobatga olib, bog' maydonini yanada kengaytirish lozimligi, uning atrofida barcha qulayliklarga ega sayilgoh hamda savdo nuqtalari qurish kerakligini ta'kidladi. Muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning ushbu barpo etilgan Ashqabad parki hududi bilan tanishish davomida bir necha taklif va o'rinli tashabbuslar bildirildi. Mana ko'rishingiz mumkin, biz ana Ashqabad parkimizning hududi 14 gektardan iborat, shundan 8 gektari madaniy xordiq chiqarish, dam olish uchun istirohat maydoni tashkil etilgan. Qolgan maydonida avtoturagoh 8 ta favora tashkil etilgan. Kuş şeklindeki amfiteyatr. Şu bilen bir gelikti, hududumuzda spor planı şuğunlaştık için hem şarayet yaratılırken. Bu 800 metreden ibaret bugün yügürüş yolakçıları ve şu bilen bir gelikti, velisabit de hareketleniş için hem yolakçı hem teşkil edilirken. Uşbul oyuhaların amalga aşırıştan avval ise, xoriş təcrübəsiga ham etibar qaratış kerakligi qayt etildi. Şunindik, bu borada iş samaradarlığını aşırışka xizmat qılı uçı, barcə muxum təşkili cihatlar xüsusu da zarur kursatmalar berildi. Prezidentimiz təşəbbüsü bilan Toşken şəhra atrafıda aylanı şəkildi hərəkətləni uçı metro liniyası buniyat etilməqdə. Ahamiyyətlisi o yer üstü də barpa qılınadı. Bunday usuldagi metropoliten sergeli tumanda quruluya otkandan xəbar ingiz bor. Davlatimiz rahbari uning loyihasini ko'zdan kechirarkan, zamonaviy yer usti metro yo'nalishlari bugungi kun talabi ekanligini va uning qurilishini izchil davom ettirish zarurligini ta'kidlagan edi. Mana oradan ko'p o'tmay poytaxtimizda metro qurilish sohasida mutlaqo yangicha tashabbus ro'yobga chiqarilmoqda. Ya'ni umumiy aylana uzunligi 52 km dan ziyod yer usti xalqaro metro liniyasini qurish boshlab yuborildi. Dastlabki bosqich do'stlik metro bekatidan qo'yliq bozorigacha bo'lgan 11 kilometrlik masofani qamrab olgan bo'lib, loyiha 2019-yilda nihoyasiga yetkazilishi belgilangan. Prezidentimiz uning qurilish uchastkasida bo'lib, ko'zda tutilgan loyiha qamrovi va olib borilayotgan buniyotkorlik ishlari bilan yaqindan tanishdi. Aytish joiz, do'stlik, qo'yliq, Olmazor, Beruni, Bodomzor, Tuzel do'stlik metro liniyasi bir necha bosqichda barpo qilinadi. Birinchi bosqichdan 8 ta, barcha yo'nalishdagi xalqadan esa 35 ta bekat o'rin oladi. Shu bilan birga 100 ga yaqin eskalator va turniketlar, 3 ta vagon deposi ham buniyot etiladi. Bu bilan avvalo odamlar manzillar sari tez va xavfsiz yetkazib qo'yiladi. Qolaversa, avtoulovlar tirbandligiga barham beriladi. E'tiborlisi qurilish jarayonida biror ta ham imorat olib tashlanmaydi. Bularning bari albatta aholi manfaatlari har tomonlama inobatga olinayotganligini ko'rsatadi. Shu o'rinda ish joyiz hozirgi paytda metropoliten xizmatidan bir kecha kunduzda o'rtacha 200 ming nafar yo'lovchi foydalanadigan. Buni bir oyga ko'paytirsak 6 million, bir yilda esa 72 million kishi bo'lar ekan. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, chindan ham mazkur transport turi o'zining xavfsiz, qulay va tezkorligi bilan aholiga juda manzur bo'lmoqda. Mamlakatimiz rahbari metropoliten xizmatining ahamiyatiga to'xtalar ekan, yangi yo'nalishdagi yer usti xalqaro metro liniyasini tez fursatlarda va sifatli barpo qilish yuzasidan ko'rsatma hamda tavsiyalar berdi. Toshkent aholimizni transportga bo'lgan sharoitini joy-joyiga tushirish bo'yicha mana juda ko'p o'ylab, juda ko'p mutaxassislar bilan maslahatlashib Mana shu bu proyekt mana shunday qisqa muddat ichida bo'lishini eng katta zamaniki biz mana shu 1 yildan beri asoslangan odamlarga ma'qul bo'layotgan Toshkentdagi hamma ruzda patog'da odamlarni qatnovini ham 
ahlını cüda çukur kılıp neticeye geçti. Mütahhaslarımız barıp çet devletlerde organik gelir. Şimdi proyekt kıldık gibi 90 faizde yolumuz açık. Brant'a adam koçurdu. Şimdi kıldık ki biz adamlarga hiç kandı zarar yetkizmezden başkan katnavga tırbantlıklar bulmazdan adamlarga cüda katta yengili getirdik herhalde. Gelişimizden maksat bu proyekt bir yıl aldın buluşuyor. Biz hemen küç vasıtalar Teknik ve mablağlarda halk yanımızda bugün bana şükür olacak. Bugün Taşkent'de halka yolu bilen adamlarda kolay şarayette tez arzan ve sıfatlı hizmet kursatış ve yöneliş boyunca cüda katta kararlar kabul kıldı. Bu akılasa 2020'nin çoğu geçe hafsız yolda taşkil kılış. Maksad muddağımız şu olacak. Aynı kunda balantlıgı 6 metr müstahkam temir beton ustunlarını kuyuş işleri bacarlı yaptı. Onun tepasıdaki yeni salgam 11 metr bulgan moslamalarda bir vaxtın ozda karama karşı yönelişte ikta poyuz harakatlanış imkanı giyge buladı. Loyha Uzbekistan temir yolları aksinerlik cemiyatıya karşılı kuprik kuruluş tresti bunyatkarları da montan amalga aşırılı yaptı. Bu loyha yeçimi kabul kılınmasından aldı. Muhtaram Prezidentimiz mütesadı rahbarlarını yığıp akhaligi kulay, hafsız, Ziyan yetkizmeyi digen e, hareket e, yönelişini e, təşkil etmiş. Hem de başka hareket e, linyaları bilen bir vasıta bağlı e, halka buluşu doğrusu da anıq topşuruları vergen edilir. Bu layıkada çet elden hiç kendi e, mutakas bir cahil kılmayan halde işler amalga aşırılmaktı. Bundan taşkarı bu kuruluş ki işletir vatken ham aşağı işler çıkarış maksulatları yani bugün ki kitle digen tosun bosun şu rigil diyemize bu da hamısı uzmanı işlep çıkarış bazıları da işlep çıkarılmak. Bu uzun abatı da saf haracat kama etiradı. Yani çetki keçişi mümkün bölgen e, valutaniye ve iktisat kılış imkaniyatını vermek. Üçbu layıkanın özüge xas tamamı var. Yani halka yolumuzda üstüller barçası manalit usulda bacarladı. Bu Uzbekistan'da birinci marta. Bu uzun abatı da yolu işançlılığını, müstahkemliğini ve işlerini iki barabar tezlerseç imkaniyatını veriyordu. Bugün muhtaran prezidentimiz üçbu kuruluş abiyekte bilen tanış erkekler bu Metro linyasını, müddetini 2020 yılda bir yıl aldın e, halka tapşırış, hafsız hareket təşkil kılış bu için işini sıfatı ve e, işlerini tunukun təşkil kılış, yani 2-300 menede təşkil kılış bu için tapşırılar verdiler. 8 minge yakın işçi xadım mı? İş bilen təmirləş imkaniyatı payda bulmaqda. Bana korruptur gəninizde kuruluş işleri başlandı. E, buran bir inşaatke, buran bir xanadange zarar yetkizilgeni yok. Ve bu e, layıqa yakını geçe, hud üçünde ketedi, hiç kanday xanadan imarat büzülmeydi. Yeni bir narsanı ait iş lazım ki, e, uç bu e, metropolitin kompleks ruajlanış skemasını işlep çıkış jarayanı da alakı da etibar demografik xalatke karatıldı. Demek en zıç axalı yaşaydıgan hudutlardan uç bu metro linyaları otadı ve şahrımızın axalısıge kolay, ekologik toza, tez yurar, transport vasıtası katına onu tamil ederdi. Odamlarga qulaylik yaratish, ularning orzu umidlari ijobotini ta'minlash masalalari Yashnobod tumanining Tuzel mavzesidagi vatandosh mahallasida vazirlik va idoralar, tuman rahbarlari, mahalla faollari, nuroniylar bilan bo'lgan ochiq va samimiy muloqotning ham bosh mavzusi bo'ldi. Chunki bugun mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlardan ko'zlangan asosiy maqsad odamlar uchun munosib turmush sharoitlarini yaratish hisoblanadi. Shu bois suhbat mavzulari va qamrovi ham keng bo'ldi. Xususan mamlakatga investitsiyalarni jalb etish, zamonaviy texnologiyalar asosida raqobatbardosh mahsulotlar turini ko'paytirish Xüsusi korxonlar faaliyetini rojlantirish natijada yangish o'rinlarni yaratish lozimligiga alohida e'tibor qaratildi. Ma'lum ki, tibbiyot odamlarining birlamchi ehtiyojlari bilan bog'liq soha. Uchrashuvda ayni yo'nalishdagi yangilik va keng ko'lamli o'zgarishlar ham tilga olindi. Biroq hal qilinishi lozim bo'lgan ishlar ko'pligi ta'kidlanib, joylarda xizmat ko'rsatish sifati va tezkorligini oshirish bo'yicha bir qator takliflar bildirildi. Davlatimiz rahbari bugun mahalla tizimida olib borilayotgan ishlarni ham jonlantirish zarurligini qayd etdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev ayni mavzuga to'xtalar ekan, yaqin vaqt orasida ichki ishlar organi xodimi mahalla raisining ma'muni sifatida faoliyat yuritishi, bu esa har bir oila uning a'zosi bilan individual dal ishlash imkoni vujudga kelishini ta'kidladi. Shuningdek muloqotda madaniy ma'rifiy, yoshlar tarbiyasi, ularning ta'lim olish borasidagi islohotlar haqida ham so'z yuritildi. Muloqot chog'ida davlatimiz rahbari yurtdoshlarimizning haj ziyoratini amalga oshirish masalasi bo'yicha ham to'xtalib o'tdi. Menimcha haj ziyorati nafaqat ibodat, balki avvalo katta bir mas'uliyatdir. Bunday ulug' ziyoratning shukronasi ham bo'lish kerak. 
Hacıga barmakçı bulgan adam avala mahallesi, öz kışlağıdaki savab işlerge sisa koşsa, mektepte, litsey kollejde, yaşlar bilen uçuraşıp, tərbiyevi suhbetler ötkessi, yoldan adışkanlarına sağlam itiqatkı qaytarış, onların hayatta öz orun topşıge, maslahat ve kumagini ayamasa, cemiyatimizdegi muhtını, ahalının dünya karışını uzgartırışıge cüdekatta hizmet kılgen bulad, dedi devletimiz rahbarı. Uçuraşı da ahalının iştimai teşebbüs kalıgını aşırış, onlarını silahatlarının faal iştirakçılığa ilantırış boyunca, halı kılınışı lazım bulgan işlerge tuxtalıp, Barcha rahbarlar ijro hokimiyati vakillarining mas'uliyatini yanada oshirish zarurligiga alohida e'tibor qaratildi. Hozir zamon shunday shiddat bilan o'zgaryapti. Mana dunyodagi bo'lgan voqealar, umuman xavfsizlik masalalari dunyo hamjamiyatligida har bir davlat kurash desak to'g'ri bo'ladi. O'zining manfaatini, o'zining xalqini ertangi kunini oson qilish, odamlarni mana shu orzu istaklari buni har kuni shug'ullanish kerak. Eng katta xalqning bahosi oddiy odamni eshitish Adamlar bilan muloqot qilib, dardiga darmon bo'lish. Ish rejamizni mana shu vazirlar mahkamasi, prezident devoni shu kelgusi yilga qandaydir rejalar qilishdan eng katta maqsad muddaomiz har bir rayonni xalqi o'zi biladi. Qaysi ko'chada, qaysi mahallada, qaysi rayonda nima qilish kerak? Yo'l qilish kerak, suv qilish kerak, gaz qilish kerak, oylik berish kerak, ishchi joyi tashkil qilish kerak. Shuning uchun iltimosim bugun albatta qancha vaqt ziq bo'lsa ham Yana bir matta diydar konuşuş ki, bana muzum sizlerden eşitim, bana kergüsüyle ben cüda katları yiyecekle yapam. Yani kanda işler kısak ki, adamlarımızda bana şu ağırını yengel kılış, bana iki de üçte masala boyunca, oğlan bana bana biz keleş olduk, tibiyat ve tinçlik boyunca. Bana şu tibiyat kadınlarına halkımızda kısabat veriş. Bana iktisadi yaptı, toğulu yaptı, bana birinci matta. 25 yılda bana özlerim koru yapsak, erken valutaya ayrı başlaştı, ottu. Maksat bitti, bitti. Özümüzde maslahat işler çıkarıp, bu maslahatı bazarını taparsak, biz niyetimizde yetemiz. Devletimiz rakbarı uçuraşıda şimdilik farmasiftik sanatını ruvajlandırış, darıxanlılar faaliyetini takamlaştırış, memleketimizde arzan ve sıfatli darılar xamaşasını kopaytırış yüzyastan xam fikir mülaxızlarını bildirip, bu barda kilgüzde amalga aşırış lazım bulgan işlerge alakıda itibar karattı. Şevket Murziyayev mülaqat sonunda cemiyette buluyetken vakıya ve hadislerge, memlekette alıp bardetken silahatlarge bir fark bulmagen, adli ve akkungul adamlar bilen samimi suhbetleşkenden memnunluğun təkidledi. Bitti küçük nekine darsakhan bilen, nevaralar bilen, ballar bilen, ötürüştü, ozi katta bak. Adamlar çok narsaya bir şaşırladı. Şaşırış gerekemez. Bu dünyada tinçilik, basayışlılık, küçük ne uşa baktı biz şükran alaga etmiş gerek. Bu şekilde kimin bahçe irşiş, o zaman Allah'ın marhamatı. Şunu düşünsek, biz hiç açan kambu muyuz? Sağ olun, sağ olun. Kötü lakmızlar.